없어서 중요한 걸 몰랐던 거죠 언제나 나와 함께 있어준 소중한 사람들은 핑샷 빅오셔입니다 잘 부탁드립니다 <웃음> 아임 비고시온 멤버 지서 아임 비고시온 현진 yes I'm 비고시온 찬남 First off, I want to say, you know, congratulations on your debut. Like I said, you know, you guys are such an important group um, to be debuting these days. So how has this experience been for you so far? It's been five days since our debut. Honestly, I still can't believe it is happening. It feels like a dream. <laughs> Thankfully, so many people supported and paid attention to our debut. So we are very touched, touched and grateful. One thing I'm very interested in knowing a little bit about is your company. Can you tell me a little bit about your company and how you uh, three came to it? Oh, uh, Plastar Entertainment is Korea's first entertainment company that specially nurtures TV talents with disabilities. We have more than 40 artists such as Paralympians, models, actors, and musicians. I was signed to Plasta in 2020. I was trained as an MC and TV commercial model as well as YouTuber. Then later, I was cast to, cast to join the Big Ocean project. I Entertainment的개최한행사에 did you have any doubts going into kind of this idol journey at all? 제가 원래는 K-pop에 관심이 없었는데요. 이제 파라스타 엔터테인먼트에 입사한 후에 이제 춤을 배우고 제 실력이 늘어 늘어가는 걸 이제 제가 보고 느껴가면서 어 조금씩 성장한 나를 이제 다른 사람들한테 보여주고 싶다는 생각을 시작으로 아이돌을 하고 싶다고 결심하게 되었습니다. 물론 중간에 제가 정말로 잘할 수 있을까 하는 의심이 든 적이 많았는데 제가 선택한 길이니까 열심히 노력하고 견뎌내고 있습니다. 어, 저는 개인적으로 어, 이제 원래는 제가 유튜브 크리에이터로 활동하다가 이제 그 콘텐츠가 이제 청각 장애에 대한 오해와 편견을 깨는 주제로 어, 활동을 했었는데요. 이번에 이제 아이돌 이제 빅 오션 청각 장애 아이돌 프로젝트를 동참하게 되면서 어 일단 취지가 같아서 시작하게 된 시작을 하게 된 것도 있지만 과연 우리가 어 우리의 무대를 전 세계 많은 사람들 앞에서 보여주었을 때 사람들은 사람들의 반응이 좋을까에 대한 의심을 한 적은 있었어요. 하지만 막상 이렇게 활동을 하고 보니까 생각보다 많은 분들께서 좋아해 주시고 응원을 해 주셔서. 너무 행복하고 앞으로도 더 많은 더 좋은 무대들을 보여드리고 싶다는 마음뿐입니다. 저는 오히려 의심되거나 그런 부분을 전혀 신경 쓰지 않았어요. 제가 알파인 스키 선수였는데 음, 연기와 예술 분야에 큰 관심을 가져가지고 1년 반 동안 연습하다가 이제 일반인들과 경쟁하니까 너무 어려운 거예요. 그래서 그 심사위원분들과 소통하면서 큰 어려움을 겪었고 제가 가진 거를 제대로 보여드리지 못했어요. 근데 저는 장애인 예술 분야에서 일하고 싶은 꿈을 이루고 싶어서 
파라타 엔터테인먼트에서 이제 오디션의 그 기회를 통해서 아이돌이라는 새로운 꿈을 갖게 되었습니다. In Korea, is there a lot of you know representation um, for people with hearing impairments? 네, 그 이제 한국에서 이제 점점 늘고 있는데요. 2022년에 이제 우리들의 블루스라는 드라마에서 청각 장애인 배우가 직접 출연했었습니다. 그리고 2023년에 반짝이는 워터멜론이라는 드라마가 있었고 여기서 코다가 주인공으로 나온 역할을 했었고요. 또 올해에는 사랑한다고 말해줘라는 드라마에서 한국의 유명 배우분께서 청각 장애인 역을 맡아서 연기를 했었습니다. 그만큼 청각 장애에 관련된 배역이 그 점점 많아지고 있습니다. What were your family's reactions to hearing you wanted to become an idol? Because you guys all had, you know, careers before this. 저 같은 경우에는 이제 부모님의 반대가 되게 심했어요. 왜 병원 같 병원에서 일하는 좋은 직업을 가지고 왜 어려운 길로 가려고 하느냐 하셔서 이제 꽤 오랜 시간 반대를 하셨는데 제가 이 일을 하겠다 단호하게 말을 해가지고. 네, 이제 수긍을 하셨고 지금은 되게 응원해 주시고 계십니다. I actually majored in computer engineering and I plan to become a cyber security engineer. So my parents were not happy when I said I want to become a TV talent. But on the day of my debut, my parents all sat in front of TV and rooted for me. And <laughs> Mom even cried. <웃음> 네, 처음에 얘기 안 했어요. 그냥 연습생 생활을 하면서 카페 아르바이트를 하고 있었는데 그러다가 어느 날 음, 부모님에게 제가 무슨 일을 하던 응원해 줄수 있냐고 여쭤봤어요. 부모님께서 하시는 말이 음, 뭘 하던 응원한다 잘 해낼 거라고 믿어 주신다라고 하셨는데 그때 처음으로 고민을 하다가 그 이후에 이제 부모님에게 아이돌이 되고 싶다라고 말씀드렸는데 잘 됐다 응원한다 좋은 말씀을 해 주셨습니다. Tell me a little bit about the accommodations that you have to make sure you're keeping beat with the music. Because of our hearing loss, we try to build the music in different ways. First, we used smartwatch vibrations to build a beat and used a beat monitor that keeps flashing lights. Our company even went to MWC in Barcelona to partner up with good IT companies to solve our hearing problems. So I want to get into your debut. You guys did a, a, a remake of H.O.T.'s Hope, um, which is a really emotional song. I just checked it out for the first time. The music video is, is, is really emotional. So tell me about that decision to uh, use that song as your debut. Uh, 네, 먼저 저희는 1세대 보이그룹 H.O.T. 선배님들의 히트곡 빛의 안무에 이제 수어를 사용하고 랩 부분을 바꿔 만든 리메이크 곡을 통해 데뷔했습니다. 빛이라는 거를 생각할 때 저는 이제 행복하다, 밝음, 그리고 기쁨과 같은 긍정적인 단어가 연상되는데 세상의 빛 속에서 생각할 수 있는 모든 긍정적이고 선한 영향, 영향력을 저희 노래를 통해 전달하고 싶었고요. 이 부분이 저희 노래에서도 강조하고 있습니다. I've been jumping into your lives on TikTok quite often. At least once a day I'll go in there and just see, see what you guys are doing. A lot of the times you're doing uh, dance practices. Um, so how has the choreography part been for you? Because you all kind of came in this not being trainees before. Oh, I think many people became our fans because they saw how hard we work, it and, work and trained. Whenever we struggle with training, our fans become, uh, became our energy to work even harder. Plus, they also like our honest, candid reactions when we interact and support us even more. So we create synergy effects. With your TikTok lives, with your debut, you have seen a really big growth in the amount of followers you have on social media. Um, so have you also been seeing more engagement with fans online? Ah, uh, 네. 
원래도 틱톡 라이브 덕분에 약 7.5만 명의 팔로워가 있었는데요 저희가 데뷔 일주일이 안된 지금 상황에 약 17만 명의 이제 팔로워가 생겼고 계속 빠르게 늘고 있습니다 많은 분들이 비고전에 관심을 가져주셔서 정말 감사하게 생각하고 있고요 앞으로 더 열심히 준비하고 활동해야겠다는 생각을 하고 있습니다 What groups inspire you know, the kind of style that you're hoping to go for in the future? 제가 그 다녔던 서울삼성학교의 그 BTS 아림님이 음악 교육에 관한 기부를 하셨어요 그래서 제가 덕분에 음악에 큰 관심을 갖게 되었거든요 저도 아림님처럼 다른 친구들에게 영감해 줄수 있는 멋진 음악을 보여드리고 싶어요 비구션 멤버들마다 이제 정말 각자 갖고 있는 그런 아픔과 이제 역경을 이겨낸 그런 이야기들 서로 열심히 준비했던 그 모습들의 이야기를 담아서 그 음악에 멤버들의 이야기가 담긴 서사를 보여드리고 싶어요 One of your most viewed videos on TikTok was your collaboration with Rise, and you actually got to teach them some sign language. Um, so how was that experience? Uh, uh, it was a big fanboy moment because we've been training by watching Rise's performances, and actually I had a dream of performing with them on stage before that day. So it was like a dream come true. It felt surreal meeting them in real life. Plus, they were super, super amazing and so sweet to us. What can we expect from you guys in the future? Oh, 앞으로 이제 저희들만의 살아왔던 이야기, 어, 이제 개인적인 이제 소리에 대한 세계관이 각자 있을 것 같아요. 이제 자기가 듣고 보고 경험했던 그런 소리들이 서로 차이가 있기 때문에. 그 경험을 바탕으로 우러나온 어, 소리에 관련된 음악을 어, 제작해서 어, 많은 분들에게 들려주고 싶은 마음도 있고요. 어, 또 저희가 이제 빅 오션이라는 이름이 사실 어, our group name is Big Ocean because we want to spread hope and positive energy to everyone like a big ocean. So our signature color is turquoise blue. 네, 어, 그 긍정적인 에너지와 희망을 전해주는 그런 음악을 네, 많은 분들께 들려드리고 싶습니다. What do you hope that your debut shows people in Korea and people across the world? 장애와 비장애를 떠나서 이제 각자 용기내야 하는 도전을 할수 있도록 그 제, 저희가 그들의 희망이 되고 싶습니다. 또 장애가 있음에 위축되지 않고 오히려 더욱 특별해진 자신을 세상에 노출함에 있어 if you could teach one word or phrase to people watching this in sign language, what would it be? We will teach you how to say I love you in three different sign languages. Oh, first, you will turn. First, first me. Uh, I love you in KSL, Korean sign language is this. Yeah. And this. Uh, this means also I love you in American Sign Language. Yeah, uh, uh, I say I love you. Yeah. <laughs> International Sign Language. Yeah. <laughs> Wrapping up my last question, do you have a message to your fans, you know, the ones you've had for a while or the ones you'll get in the future? Thank you all for your love and support. We really appreciate it and you don't know how much it means to us. We will keep trying our best because we hope to inspire and motivate, motivate people with all kinds of challenges in their lives. Our new songs are coming up in a month, so keep watching us. Thank you so much. I love you, Pado. <laughs> I love you. <laughs> oh, I'm sorry. I love you. <laughs> it's our random name, Pado. Yes. Pado.